Vous êtes bien sur Misen TV pour la suite de notre entretien consacré à quelques-unes des questions les plus importantes de la physique moderne. Avec nous pour nous accompagner toujours Bruno Guiderdoni, bienvenue sur Misen TV. Donc je rappelle que vous êtes astrophysicien, directeur de recherche au CNRS et directeur de l'Observatoire de, de Lyon. Dans la première partie de cet entretien, nous avions euh, évoqué ensemble euh, différentes questions comme euh, qu'est-ce que la matière, le statut de la matière, euh, l'espace, le vide. Euh, nous avions parlé des, des théories physiques, des lois physiques euh, et nous avions, abordé, euh, nous avions commencé à aborder la question de la physique quantique mais euh, sur laquelle nous allons justement euh, nous apesantir dans... Dans, ce, dans cette deuxième partie. Alors avant de, vous, avant de venir sur la physique quantique, euh, je voulais vous poser une question très simple, euh, pareillement, sur la, cette fois-ci sur la lumière. Voilà. Est-ce que vous pouvez nous, nous expliquer, euh, nous présenter, nous expliquer le phénomène de la lumière euh, Qu'est-ce que la lumière De quoi est fait la lumière Ça a été une grande question hein, pendant des, des siècles et des siècles. Euh, Qu'est-ce que la lumière La lumière, c'est ce qui euh, nous permet de voir les choses, c'est ce qui donne à voir. Donc il y a eu pendant des siècles et des siècles, l'affrontement entre deux théories. Il y a une première théorie qui disait que les objets euh, émettaient des images, que l'œil captait. Et puis une autre théorie qui euh, affirmait au contraire que l'œil émettait un, un rayon capable d'aller chercher les images sur les objets. Alors que deux théories, l'une qui s'appelle la théorie de l'intromission, hein, le fait que les, les rayons lumineux rentrent dans l'œil, l'autre la théorie de... Euh, l'extramission, le fait que l'œil envoie des rayons. Et d'ailleurs, dans beaucoup de textes euh, pendant la période de l'Antiquité ou la période médiévale, on voit que ces deux théories s'affrontaient. Euh, et euh, il faudra attendre un grand physicien euh, euh, arabo-musulman, euh, Ibn al-Haytam, à la Zen, alors, euh, dans la traduction latine, qui, au tournant de l'an 1000, va euh, proposer dans son ouvrage qui s'appelle « Kitab al-Manadir », le traité d'optique, euh, toute une série d'expériences euh, montrant que euh, c'est la théorie de l'émission euh, qui euh, est euh, la bonne, euh, l'émission des objets qui émettent donc des, des images et qui ces images rentrent dans l'œil, donc la théorie de l'émission des images par les objets, de l'intromission euh, dans l'œil. Alors il va faire toute une série d'expériences et il va montrer que les rayons lumineux se propagent en ligne droite, etc. Que euh, l'arc-en-ciel est un phénomène, une sorte d'illusion d'optique parce que les rayons lumineux circulent dans les gouttes d'eau et les couleurs se séparent et ça fait l'arc-en-ciel qui n'a pas d'existence matérielle, hein, qui est juste un effet d'optique lié à, au trajet des rayons lumineux à l'intérieur des gouttes d'eau. Donc voilà euh, la théorie de... Euh, Ibn al-Haytam à la Zen et euh, lui va affirmer que la lumière est composée de petits corpuscules et pendant un certain nombre de, de siècles on va avoir cette idée que la lumière est, 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 est composée de petits corpuscules puisque la lumière se propage en ligne droite et les, les petites billes de matière qu'on lance, eh bien, elles se propagent aussi en ligne droite, donc il y a une sorte de, si, de similitude qui fait qu'on pourrait imaginer que, les, que la lumière est composée de corpuscules, et c'était encore l'idée de Newton à la fin du XVIIe siècle. La lumière était composée de corpuscules, et Newton avait le livre de El Hazen, hein, le, le traité d'optique d'El Hazen, sur son bureau. Okay, c'était vraiment un, un, un fidèle de, 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 de la théorie d'El Hazen. Et à la, au XIXe siècle, on va avoir d'autres expériences qui vont être menées par des physiciens, en particulier par un, un Anglais du nom de Thomas Young, qui vont tend avoir tendance à montrer que euh, non, la lumière n'est pas composée de corpuscules, mais elle est composée plutôt d'ondes. Hein, puisque à l'époque, au XIXe siècle, il y a deux grandes catégories de phénomènes physiques. Il y a les phénomènes corpusculaires, alors voilà, ceux qui, pour lesquels le, le, le phénomène est, est relié à l'existence de petites billes, hein, de petites corpuscules. Et puis les phénomènes ondulatoires, donc les ondes, par exemple les vagues à la surface de la mer, et les ondes, ou les, ou les ondes sonores, et les ondes ont tendance à faire des phénomènes d'interférence. C'est-à-dire que quand deux vagues arrivent au même endroit, s'il si, euh, y a un creux qui arrive au moment où, d'un côté, au moment où il y a un, une, une, une bosse ou une crête qui arrive de l'autre, euh, eh bien ça va euh, se euh, superposer de façon différente. Hein, si de, euh, euh, un creux arrive quand une, euh, quand une crête arrive, eh bien, ça va s'annuler, donc on ne va pas avoir de vagues à cet endroit. Ce sont des interférences. Et Thomas Hugh montre qu'il euh, y a des interférences avec la lumière, c'est-à-dire que la lumière est de nature ondulatoire. Et c'est cette idée-là qui va euh, être poursuivie pendant tout le 19e siècle. On a dit, ben, finalement, Newton s'est trompé, Alazen s'est trompé, la lumière n'est pas composée de corpuscules, elle est composée d'ondes. 
et il va y avoir un grand nom euh, dans cette idée-là, c'est le James Maxwell qui va, voilà, dans le courant du 19e siècle, faire une théorie de ondulatoire, non seulement de la lumière, mais de tous les phénomènes électromagnétiques, hein, puisqu'il va montrer que l'électricité, le magnétisme et la lumière, ce sont différents aspects de la même réalité physique, l'onde électromagnétique, qui euh, se propage en, li en ligne droite dans, dans le vide, et euh, donc il va y avoir une unification des principes de la physique. Alors ça, c'est la situation à la fin du 19e siècle, tout le monde est d'accord, la lumière est une onde, quelque chose vibre, mais euh, à l'époque, on se demande ce qui vibre, puisque une vague, c'est quelque chose qui, 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 qui vibre, hein, euh, la vague à la surface de la mer, c'est la mer qui vibre, l'onde sonore, c'est la pression de atmosphérique qui vibre. Qu'est-ce qui vibre quand la lumière se propage Et là, on suppose qu'il y a une sorte de milieu qui est partout dans l'espace, qu'on appelle l'éther, faute de mieux. Alors, ça n'a rien à voir avec le produit chimique, ça n'a rien à voir avec l'éther, le cinquième élément des Grecs, c'est simplement un nom de facilité. C'est le milieu qui, qui vibre quand une onde électromagnétique se propage. Alors, on essaie de mettre en évidence l'éther, et en fait, l'éther a l'air de ne pas exister. Et c'est à ce moment-là que, au début du XXe siècle, Albert Einstein va faire une théorie révolutionnaire, il va dire, ben non, euh, euh, finalement, la lumière est composée de corpuscules, et ces corpuscules, on va les appeler, on les appellera plus tard, des photons. Donc, on peut passer d'une vision euh, corpusculaire à une vision ondulatoire. Euh, euh, pardon. Euh, ah oui, on est passé d'une vision... Passé vision on, est, on est passé d'une vision ondulatoire à une vision corpusculaire. Mais, euh, les, les, on est revenu à une vision corpusculaire. On est corpus, revenu à une vision corpusculaire. Mais alors, les, les phén... comment interpréter les phénomènes euh, ondulatoires Comment interpréter les interférences, l'expérience de Thomas Young Et là, on se retrouve à, avec deux aspects complètement contradictoires d'une même réalité. La lumière est à la fois corpuscule et onde. De temps en temps, elle se comporte comme une série de corpuscules. De temps en temps, elle se comporte comme une onde. Et l'unification de ces deux aspects de la lumière, corpuscule d'un côté, onde de l'autre, va donner naissance à la physique quantique. Puisqu'il va falloir trouver un cadre conceptuel, une théorie, capable d'expliquer qu'une même réalité, la lumière en l'occurrence, se comporte tantôt comme des corpuscules et tantôt comme, comme des ondes. C'est la naissance de la physique quantique. Et un petit peu plus tard, Louis de Breuil, donc physicien français, va dire « Mais si la lumière qui était une onde... » qu'on pensait être une onde, se comporte aussi comme des corpuscules, eh bien, il se peut que la matière, dont on pense que ce sont des corpuscules, les électrons, par exemple, se comportent aussi comme une onde. Et c'est une unification qui va se produire, une unification entre les corpuscules et les ondes, qui va donner ce qu'à l'époque on appelle la mécanique ondulatoire, hein, au temps de Louis de Breuil, donc dans les années 1920-1930, et ça va s'appeler maintenant la physique quantique. La physique quantique, c'est un cadre conceptuel général qui permet d'expliquer le comportement de la matière, de la lumière, hein, donc tout, tous les types de de particules, hein, puisque la, la, la lumière est constituée de particules qui sont des, des photons, hein, mais la matière est composée de particules qui sont les électrons, les protons, les neutrons, et puis encore d'autres particules. Ça se comporte tantôt comme des corpuscules, tantôt comme des ondes, et le, le cadre mathématique qui permet d'expliquer ça, c'est justement la physique quantique. Est-ce que la particule est la plus petite euh, enfin unité, je ne sais, sais pas comment on peut appeler ça, mais je vais l'appeler comme ça, la plus petite unité de matière connue, ou est-ce qu'il existe encore à l'échelle atomique ou microscopique des, des, des unités encore plus petites Alors, euh, c'est une bonne question, on ne sait pas vraiment. Euh, l'électron, par exemple, n'a pas de structure, on a l'impression que c'est comme un point. Hein. Est-ce que l'électron est fondamental eh bien, On ne sait pas trop, parce que quand on... on, on on fait entrer en collision un électron avec un anti-électron, un positron, hein, à haute, de haute énergie. Euh, les deux particules euh, s'annihilent, euh, elles se transforment en énergie. À ce moment-là, il y a d'autres particules qui apparaissent. Par exemple, euh, deux photons ou euh, un proton et un antiproton, si l'énergie est suffisante. Donc, où étaient ces photons avant Où étaient ces protons et ces antiprotons avant Ils étaient dans le champ, dans les champs qui, qui étaient là, partout dans l'espace, et qui ont été excités par l'injection d'énergie liée à l'annihilation de la paire proton anti, euh, la paire électron anti électron et qui ont donné naissance à d'autres paires de particules. Donc oui, on a une série de particules dont on pense qu'elles sont les particules fondamentales dans le cadre du modèle standard de la physique des particules, mais ce qui est fondamental, c'est le champ. Hein, ce sont les champs qui sont fondamentaux, qui sont là partout. Et euh, donc en fait, euh, ce sont des échanges d'énergie 
entre les différents champs, qui donc donnent des états d'excitation de ces champs, euh, plus ou moins, et euh, à ces états d'excitation correspondent les, 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 les particules. C'est quoi un quark Alors un quark, euh, c'est euh, dans le modèle de la, de la euh, dans le modèle standard, il y a, il y a des, une série de particules qui sont considérées comme des particules fondamentales de la matière. Donc on a euh, ces particules de matière qui sont un certain type de particules qu'on appelle des fermions. Hein. Donc on a six particules légères, hein, euh, dont l'électron, il y en a d'autres, hein, et on a six particules lourdes, hein, donc les, 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 euh, les, euh, les quarks, euh, euh, les six quarks fondamentaux. Et donc ça, ça fait 12 particules euh, de matière. Il faut rajouter les antiparticules correspondantes. Hein, et puis il y a euh, une particule un peu à part qui est le fameux boson de X qui, aurait été, qui a été découvert euh, plus tard. Ça, c'est pour les particules qui constituent la matière. Après, il y a les particules qui sont porteuses des interactions entre les, euh, entre les particules de matière, qui sont, elles, un autre type de particules qu'on appelle les bosons. Et... Euh, euh, donc on a le photon, qui est un boson, hein. on a des particules qui sont vectrices de l'interaction faible, hein. et puis on a des particules qui sont vectrices de l'interaction forte, hein, qu'on appelle les, les gluons, et ça, ça fait le panorama de, euh, le, des particules telles qu'elles sont euh, décrites actuellement par le, le modèle standard. Si on va au-delà du modèle standard, avec les théories de grande unification dont on parlait la dernière fois, eh bien, il, y a, il, peut, il se pourrait qu'il y ait d'autres particules non encore détectées. Donc ça fait un zoo, un zoo de particules élémentaires, hein, qui sont élémentaires dans le sens euh, où elles, elles font partie du modèle standard, mais euh, encore une fois, euh, euh, si on fait se collisionner un proton et un antiproton, on va voir apparaître toutes les autres particules, donc euh, que ces autres particules elles sont là de façon virtuelle dans, le, dans les champs qui sont présents, puisque chaque, à chaque particule correspond un champ. Alors, la transition est, est bien trouvée, Bruno Guiderdoni, puisque vous évoquiez la naissance de la physique quantique euh, à l'occasion de, de la, de la, du questionnement sur, sur le statut de, de la lumière. Donc, j'en je, profite pour vous poser cette question très difficile, d'ailleurs. Est-ce que vous, vous pouvez expliquer à nos auditeurs ce, ce qu'est la physique quantique hein, en, en substance euh, et quelles ont été les découvertes et les acquis euh, que la physique quantique nous a apportés alors il faudrait un jour hein, inviter un, un vrai spécialiste ou une vraie spécialiste de la physique quantique pour parler de ça. Mais euh, si on reprend euh, la petite histoire de la science telle que je euh, l'ai mentionnée euh, il y a quelques minutes, hein, on se retrouve avec euh, une intuition que la, la, la matière euh, au niveau fondamental se comporte à la fois comme des corpuscules, et comme des ondes. Donc comment unifier euh, le schéma euh, alors que ces deux aspects dans le cadre de la physique classique apparaissent comme complètement contradictoires. Hein. Une onde c'est une vibration de quelque chose, une particule ben voilà, on a enfin, une, un corpuscule, on, on a cette image naïve d'une petite bille, donc euh, deux choses qui sont absolument contradictoires. Alors petit à petit avec des travaux comme ceux de Erwin Schrödinger ou de Werner Heisenberg, hein, on va faire émerger un, un nouveau formalisme qui est assez surprenant dans lequel un système physique, un ensemble de particules ou une particule, est décrit par une entité qu'on appelle donc le vecteur d'état. Donc je fais une description en termes simples là, le vecteur d'état. Donc une sorte d'entité mathématique dont l'évolution est bien comprise, qui contient en elle les, la, la, toutes les possibilités de mesurer la la, euh, la particule sous forme de corpuscule, en quelque sorte. Hein? Parce que euh, quand, on, euh, enfin, quand on veut mesurer la position d'un électron, par exemple, on ne, on ne sait pas où est l'électron avant. Et d'ailleurs, cette question n'a pas de sens. On ne peut même pas dire qu'il y a un endroit où est l'électron et on ne sait pas où il est. C'est-à-dire que se poser la question de la mesure de la position de l'électron avant qu'on le mesure, ça n'a pas de sens en physique quantique. Et donc, quand on fait une mesure, euh, cette quantité qu'on appelle le, le, le vecteur d'état euh, contient une recette capable de nous dire de façon probabiliste où on va mesurer l'électron. Pas où il était avant la mesure, mais où on va le mesurer. Hein donc c'est très surprenant parce qu'on a l'impression que dans cette description, on ne parle plus de la réalité en soi, on ne parle plus de ce qui se passe indépendamment de nous, mais on parle de ce que nous, nous allons être capables de mesurer. Et encore, euh, euh, on n'en parle que de façon probabiliste, parce qu'on va dire, il y a finalement, euh, 
euh, il y a 30% de chances de mesurer l'électron ici, 40% de chances de le mesurer là, et 30% de le mesurer à cet autre endroit. Voilà. Donc on a une description probabiliste des résultats de mesure. Alors, la physique quantique nous donne une description probabiliste des résultats de mesure à partir d'une un, entité qu'on appelle le vecteur d'état. Hein, dans la théorie des champs, ben c'est le champ. Hein, et, et cette entité, on ne peut pas dire si elle a une existence objective ou pas. On ne sait pas très bien quel est son statut ontologique. Euh, la plupart des gens, dans le cadre de la théorie opérationnaliste dont on parlait la dernière fois, considèrent qu'il s'agit d'une astuce de calcul. Euh, J'ai même entendu une fois un, un, un physicien américain de renom dire « it's a trick ». C'est un truc, c'est une petite recette que vous appliquez sans réfléchir et ça va vous donner les bons résultats. Donc évidemment, euh, on s'est considérablement éloigné du projet de la science du 19e siècle qui avait pour vocation, un peu, un peu orgueilleuse, hein, et sans doute trop orgueilleuse, de décrire l'ensemble de la réalité. Là, on n'est plus dans la description de la réalité, on est dans la description des mesures qu'on est capable de faire dans les laboratoires. Et donc la physique quantique, c'est ça. C'est une théorie de l'infiniment petit, donc des, 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 des systèmes petits, qui nous donne des prévisions probabilistes de mesures. Et cette théorie donc, existe depuis une centaine d'années. Toutes les expériences qu'on a faites nous montrent jusqu'à présent qu'elle est corroborée par les faits qu'on n'a pas été en mesure de l'invalider. Donc c'est une théorie extrêmement puissante qui explique l'ensemble des, des, des particules de matière qu'on connaît et l'ensemble des interactions, sauf la gravitation, qui elle, pour l'instant, ne, ne rentre pas dans le schéma et qui fait l'objet d'une autre très grande théorie dont on a parlé la dernière fois, qui est la théorie de la relativité générale. Voilà. Donc on a ce gros paquet de la physique quantique qui explique... Euh, toutes les particules de matière et toutes les interactions, donc l'interaction électromagnétique dont on parlait tout à l'heure, donc l'électricité et le magnétisme, mais la lumière aussi, l'interaction faible, celle qui est responsable de la désintégration des, des atomes, la radioactivité, et l'interaction forte, celle qui est responsable du, du, de la cohésion des, des noyaux euh, des atomes. Hein. Donc tout cela est expliqué par la physique quantique. La gravitation, elle, a un statut à part et elle est expliquée par la relativité générale. Et on aimerait que ces deux morceaux euh, tiennent ensemble et jusqu'à présent, euh, bah, ça ne marche pas. Il y a des théories qui prétendent, prétendent faire euh, l'unification, comme la théorie de, des supercordes, mais euh, bon, on ne sait pas si euh, ça aboutira ou pas si ce projet-là aboutira. Donc euh, voilà le, le schéma de, de, de la physique quantique. Euh, Einstein n'y croyait pas. Il trouvait que c'était absurde. C'est à cette occasion qu'il a écrit à Max Born, un autre grand physicien, pour dire... Euh, Dieu ne joue pas au dé. Hein. Le vieux, le vieux, il l'appelait le vieux. Donc c'est comme l'ancien des âges. Hein. C'est une terminologie qui vient de son, de sa culture juive de, de, de famille. Hein. Le vieux ne joue pas au dé. Dieu ne joue pas au dé. Dieu doit être. Dieu doit savoir ce qui se passe. Hein. Nous, nous l'ignorons peut-être. Mais Dieu doit savoir ce qui se passe au moment d'une mesure. Il n'y a pas simplement une probabilité de trouver l'électron là et une probabilité de trouver ici qui est déterminée. Au dernier moment, sans doute, la position de l'électron est déjà là, déjà là, elle est déjà connue, au moins de Dieu, hein, et, et nous, nous ne la connaissons pas, et donc la physique quantique, c'est simplement le reflet de notre ignorance. Il faut faire mieux, et on doit être en mesure de faire une théorie plus complète que la physique quantique. Hein. Euh, alors, il donne, une, avec ses collaborateurs euh, Podolsky et Rosen, euh, en 1935, un une idée euh, en disant euh, euh, voilà on, on prend deux particules et on les on les apparie de façon à ce que euh, voilà si on si, si a une qui est blanche l'autre est blanche aussi je, je dis une couleur bah, voilà parce que je c'est évidemment pas les particules ne sont pas blanches mais c'est pour donner une, une, une idée si on a une qui est blanche l'autre est blanche si on a une qui est euh, euh, noire l'autre est noire voilà donc on les sépare euh, dans la physique quantique elles ne savent pas quelle couleur elles ont elles, elles, on ne peut pas parler de la couleur qu'elles ont avant de faire la mesure. Donc on, on les sépare, on mesure euh, à, un, à un endroit euh, l'une des particules, on trouve euh, noire, ça veut dire que l'autre particule est noire. Alors euh, Einstein dit, ce que dit la physique quantique, c'est que la partie, première particule mesurée, elle se décide au dernier moment de choisir une couleur. Donc elle a choisi noire, et alors l'autre n'a plus le choix, elle doit être noire. Hein et, et donc c'est pas possible, parce que ça voudrait dire une interaction euh, immédiate. Euh, or, on sait que dans la relativité, euh, aucun signal ne voyage plus vite que la lumière. Donc, il y a quelque chose qui ne va pas. C'est ça l'intrication euh, quantique Voilà, c'est ça l'intrication. Les particules sont dites intriquées. C'est l'intrication quantique. Bon, alors, euh, 
Euh, évidemment, ça c'était en 1935, et euh, quelques décennies après, dans, dans les, au cours des années 80, il y a des gens qui se sont dit, euh, euh, dit qu'ils allaient faire l'expérience. Alors, ce qu'il y a, c'est que l'expérience telle qu'elle est décrite actuelle, par Einstein, il n'y a aucun moyen de faire la différence euh, entre la physique quantique ou la physique classique. Parce que effectivement, ce que dit la physique quantique, c'est que la particule choisit au dernier moment sa couleur, au moment où elle est mesurée, et donc l'autre n'a plus le choix, elle doit se mettre de cette couleur-là, de la même couleur. Mais il se pourrait que les couleurs soient déjà choisies au début, et que effectivement elles soient dès le départ noires-noires, et donc nous on découvre que c'est noir ici, donc forcément c'est noir là, parce que comme deux paires de chaussettes, on a choisi deux paires de chaussettes noires, ben forcément on a mesuré une noire et l'autre est noire. Et dans cette expérience, il n'y a, a, a aucun moyen de faire la différence entre le discours de la physique quantique et, et un discours classique. Sauf que dans les années 60, il y a un théoricien de génie qui s'appelait John Bell, qui a dit, il y a, on va compliquer un peu l'expérience, et à ce moment-là, il y a une solution pour faire la différence entre les deux situations. C'est-à-dire que si les couleurs sont déterminées dès le départ comme des paires de chaussettes hein, qui ont la même couleur, l'expérience va donner un résultat. Et si c'est la physique quantique qui a raison, l'expérience va donner un autre résultat. Donc on a une expérience capable de faire la discrimination entre deux situations. Et cette ex expérience commençait à être réalisée dans les années 1980, et effectivement, c'est la physique quantique qui a raison, c'est-à-dire que les particules n'ont pas de propriété avant d'être mesurées. Elles n'ont pas de propriété, c'est-à-dire que c'est vraiment au dernier moment que la particule choisit par exemple la couleur noire et que l'autre... Est-ce qu'on comprend dernier. le fonctionnement de ce choix euh, C'est-à-dire, est-ce qu'on est qu comprend l'intrication quantique Non, alors si, alors, ça signifie que l'intrication quantique est au-delà du temps et de l'espace. Parce qu'on a maintenant réalisé des expériences à des distances importantes, hein, plusieurs dizaines de kilomètres, avec des, des, un, un chronométrage qui permet de, de voir que euh, aucun signal n'a pu voyager entre euh, les deux mesures à une vitesse euh, inférieure ou égale à celle de la lumière. Donc ça veut dire que euh, les particules se déterminent euh, au dernier moment, hein, que la, la première particule choisit son, sa couleur et que l'autre, dans ce cas, n'a plus le choix et elle choisit la, la, la même couleur. Vous voulez dire que c'est un déterminisme qui échappe à l'espace et au temps, donc à la physique Donc Est-ce que c'est est un déterminisme métaphysique Alors, ça, ça veut dire qu'il y a une réalité, que la réalité quantique, plutôt, la réalité quantique est au-delà euh, du temps et de l'espace. De, de la physique, donc ben, c'est de la physique, c'est oui. de la physique, mais, mais de, on découvre qu'il y a un aspect de la physique qui est au-delà du temps et de l'espace, et que des particules intriquées restent intriquées, euh, même quand elles sont séparées par de grandes distances. Euh, le phénomène de l'intrication euh, n'est pas soumis à l'espace et au temps. Et donc c'est un grand choc, effectivement, qui va donner naissance à, à, à d'autres applications technologiques, comme par exemple les les ordinateurs quantiques qui sont en cours de développement, donc on verra si ça aboutit ou pas. Et euh, euh, ces travaux qui ont permis d'établir, euh, de valider la, enfin, ou de corroborer la, la théorie quantique au détriment d'une théorie dans laquelle les euh, particules auraient déjà des propriétés avant la mesure, ça a valu euh, au, à leur, à leur, à, aux, aux scientifiques qui les ont faites, les, le prix Nobel récemment, donc euh, en particulier à l'aspect... Euh, voilà. Et, euh, et euh, c'est quelque chose de vraiment très surprenant. Alors c'est conforme à la théorie quantique, donc on, si on est un opérationnaliste, on peut dire ben, euh, le temps, l'espace, la réalité, tout ça, je, je ne m'en préoccupe pas. La seule chose qui m'intéresse, c'est le résultat des mesures. Le résultat de l'expérience a été conforme à ce que la physique quantique annonçait, donc tout va bien. Alors ça c'est pour la mesure, voilà. mais si on revient sur, dans une perspective de physique théorique, voilà, la alors physique si... est, sans, est quand même censée donner un minimum d'explications. Exactement, alors ceux qui défendent le réalisme, comme euh, le grand euh, philosophe euh, euh, Bernard d'Espagna, physicien et philosophe Bernard d'Espagna, euh, disent, euh, ben euh, oui, euh, donc la, la, la description du réel par la physique quantique nous dit que ce réel est au-delà de l'espace et du temps. Donc, euh, ce qu'on prend pour des choses qui sont bien découpées dans le temps et dans l'espace, hein, euh, en fait, il y a euh, une sorte d'unité sous-jacente, un continu sous-jacent qui est extrêmement mystérieux. Et c'est pour ça qu'il a euh, souhaité parler de réel voilé. C'est-à-dire qu'il y a la réalité. Effectivement, la science, ce que dit la science, ce n'est pas simplement des résultats de mesure. Elle nous parle de la réalité, mais ce réel, il est 
voilés, c'est l'expression qu'il adopte, parce que c'est quelque chose qui dépasse notre capacité à, 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 à comprendre les choses avec nos mots du vocabulaire quotidien, où on a l'impression que voilà, si une chose est là, elle n'est pas ailleurs, ce qui est ici n'est pas connecté à ce qui est plus loin, le temps, l'espace, tout ça, ce, ce n'est pas suffisant pour comprendre la réalité quantique. Alors, euh, là, là encore, euh, vous faites bien la transition, euh, Bruno Guiderdoni, puisque vous parliez du temps. Euh, je, justement, je, je voudrais euh, vous emmener sur ce terrain-là. Est-ce euh, que vous pouvez nous dire euh, qu'est-ce que la physique moderne, euh, donc en 2024, nous enseigne sur le temps Que sait-on sur le temps euh, euh, Quel est le moteur du temps Y a-t-il un moteur du temps euh, Et le temps est-il invariable, c'est-à-dire constant euh, Ou est-il, euh, alors, au sens absolu, ou est-il euh, relatif euh, comme vous l'aviez expliqué également euh, au niveau de la théorie de la relativité. Alors, il euh, n'y a pas de théorie unifiée du temps, au sens où le temps a plusieurs aspects et euh, reste quand même fondamentalement euh, mystérieux, et sans doute plus mystérieux que l'espace dans lequel nous pouvons nous mouvoir. Hein. Euh, les trois dimensions de l'espace, voilà, nous pouvons aller et venir dans les trois dimensions, euh, avec des contraintes quand même, on ne veut pas aller euh, aussi vite qu'on le souhaiterait, mais euh, euh, on a l'impression qu'on comprend l'espace, le temps on le comprend moins, dans le cadre de la relativité euh, euh, générale, euh, le, euh, donc qui est l'extension de la relativité restreinte incluant le, la gravitation, on a une, une vision du temps comme, euh, comme un, une, la, la, la quatrième coordonnée d'un système d'espace à quatre dimensions. C'est-à-dire que le temps et, et l'espace euh, sont... Euh, des aspects de la même réalité. Donc le temps serait la quatrième dimension voilà, de l'espace. Voilà, exactement. Euh, alors, ce n'est pas une quatrième dimension spatiale, parce qu'on peut imaginer un espace-temps de cinq dimensions avec une dimension de temps et quatre dimensions d'espace. La, dim la dimension de temps se comporte de façon un peu différente de la dimension d'espace. Mais euh, on a cet aspect-là de, de ce qu'on appelle le continuum spatio-temporel, hein, donc un espace à quatre dimensions, euh, où il y a les trois dimensions d'espace et la dimension de temps qui ne sont pas traitées exactement de la même façon. Euh, et l'espace, le, comme on l'a dit, est relatif à l'observateur qui mesure et le temps est relatif à l'observateur qui le mesure. Voilà. Donc il n'y a pas de temps absolu, il n'y a pas d'espace absolu. Alors, ça, c'est la vision. Euh, et dans cette vision-là, euh, effectivement, de, le, le, de même que les trois dimensions d'espace existe euh, voilà, euh, le, ici, euh, euh, là-bas, euh, plus loin, tout ça, ça coexiste, eh bien, dans une certaine interprétation de la relativité générale, tout l'écoulement du temps coexiste. C'est-à-dire qu'il y a un bloc comme ça, qui est un espace à quatre dimensions, avec les trois dimensions d'espace qui sont, mais, disons, indéfinies dans, dans toutes les directions, et la, et la quatrième dimension, qui est la dimension de temps, qui elle aussi est indéfinie. Donc, euh, le passé... Euh, et, et le futur sont déjà là, d'un certain point de vue, dans cette vision euh, euh, interprétative de, de la relativité euh, générale. Tout, est tout, est déjà, tout a déjà ouais. eu lieu Tout a déjà eu lieu. Alors, il faut voir que ça, c'est la vision de la relativité générale qui est classique, donc qui est déterministe. Hein. Donc, tout, donc, le présent est le résultat du passé et le futur sera le résultat euh, donc du C'est linéaire. C'est linéaire, voilà, c'est ça. Donc, ça, c'est la vision. Euh, évidemment, dans le cadre de la... Euh, physique euh, quantique, avec les incertitudes sur les mesures, le, le, la notion de futur se, devient floue, hein, puisqu'on ne peut pas prévoir euh, quels vont être les résultats des mesures, et, et les phénomènes quantiques sont euh, de, des phénomènes qui se produisent au-delà de l'espace-temps. Voilà, au-delà de l'espace-temps. Voilà, de temps. Donc, donc ça, c'est une certaine vision des choses. Euh, donc, euh, le temps comme étant euh, une dimension de l'espace-temps, avec un statut particulier, mais euh, euh, tout euh, les toutes les tranches de temps, en quelque sorte, coexistant, le passé, le présent, le futur. Alors, ça n'explique pas pourquoi nous, nous, nous sommes dans le présent, hein, pourquoi nous parcourons le temps euh, avec euh, notre conscience, hein, et que notre, et notre conscience est toujours dans l'instant présent, euh, notre corps est dans, dans l'instant présent, on a, pas de, on a la mémoire du passé, et le présent est le résultat du passé, mais on n'anticipe pas le futur. C'est-à-dire que le futur, pour nous, n'existe pas, ou pas encore. Donc, c'est quelque chose d'assez paradoxal. Donc là, il y a, à ma connaissance, plusieurs interprétations possibles, mais euh, je ne pourrais pas vous dire ça, vous dire avec précision euh, quelle est la position euh, dominante. Alors, il y a ensuite un, un autre aspect du temps, c'est l'irréversibilité. 
parce qu'en en, 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 en physique euh, classique euh, et en relativité et en, en relativité et euh, générale et restreinte et en physique quantique les, les équations sont réversibles par rapport au temps c'est-à-dire qu'une particule elle euh, euh, si on inverse la flèche du temps, ben elle se comporte de la même façon dans le passé, dans le présent, dans le futur. Ah, la, la réversibilité. La réversibilité. Ah, pas l'irréversibilité. Non, non, la réversibilité, c'est pour les particules. Mais sur les systèmes macroscopiques, et, et, nous ne voyons pas de réversibilité. C'est-à-dire que nous, nous sommes jeunes, adultes et, et vieux. Hein. On, 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 on voyage dans le temps. Quoi. Voilà. On, effectivement, euh, euh, on ne voit pas le temps, euh, le temps à une flèche hein, et on est obligé de suivre le, ce qu'on appelle le cours du temps c'est-à-dire l'écoulement du temps. Et on est tous entraînés dans l'écoulement du temps. Et là, euh, 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 l'interprétation qui est donnée, c'est une interprétation qui est tirée de la thermodynamique, où il y a un principe qu'on appelle le second principe de la thermodynamique, qui veut que, euh, pour dire les choses simplement, le, 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 le désordre ne cesse de croître. L'entropie L'entropie, voilà. Le désordre où l'entropie ne cesse de, croire, de croître. C'est-à-dire qu'on ne passe pas d'un état... Euh, nature, enfin, en général, on passe d'un état ordonné à un état désordonné, et pas le contraire. C'est-à-dire que quand on a un puzzle, par exemple, on a fait un puzzle, hein, euh, si on le jette euh, par terre, on va avoir des pièces dans tous les sens. C'est-à-dire qu'il n'y euh, a qu'une configuration ordonnée du puzzle, il y a beaucoup de configurations désordonnées. Et si on prend euh, les pièces du puzzle et si on les jette au hasard, on ne va pas voir le puzzle euh, se constituer, même si ce n'est pas impossible. C'est seulement hautement Improbable. Voilà. Et ça, c'est ce c'est la flèche du temps. C'est-à-dire que les configurations de désordre sont beaucoup plus nombreuses que les configurations d'ordre. Et donc, statistiquement, on passe de l'ordre au désordre quand il y a une, un changement. Hein. Et quand on part avec le désordre, eh bien, on ne va pas vers l'ordre parce que euh, les configurations d'ordre sont beaucoup plus rares que les configurations de désordre. Voilà. Et nous, nous sommes là-dedans, euh, dans cette flèche du temps euh, que l'on observe autour de nous. Hein, et, euh, et la vie la vie euh, au sens de euh, euh, d'organisation biologique et euh, ne cesse de lutter contre l'entropie pour maintenir au contraire l'ordre à l'intérieur de l'organisme hein. que ce soit euh, un arbre un chat un chien une cellule, euh, une bactérie ou un être humain nous nous sommes une configuration ordonnée hein, et il y a toute une série de processus en nous qui luttent contre le désordre et quand ces processus s'arrêtent c'est la mort Hein? qu'on appelle la négantropie. Voilà, voilà, et effectivement, c'est la négantropie, c'est l'information. Hein? Il y a une information en nous qui fait que nous maintenons une certaine configuration, mais pas simplement en nous. Le, le chien fait la même chose, le chat, le, le, la carotte, le, voilà, le, le baobab. Il faut... Toutes les êtres vivants ont une information qui leur dit euh, il y a un certain ordre, il y a une certaine forme, il y a certains processus, et on va maintenir ces processus contre la tendance au désordre. Hein? Donc on va se nourrir, on va évacuer de façon à maintenir une, un endroit où il y a, du, où il y a de l'ordre. Et si on arrête de maintenir cet ordre, eh bien, euh, nous retournons au désordre, c'est-à-dire que nous sommes dissous, ben c'est la, la mort, c'est la, 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 la corruption de, du corps qui, qui finit par euh, euh, retourner à la Terre en for sous forme d'éléments, euh, de molécules, etc. Donc là, on, re on revient vers une situation de désordre. Donc la vie lutte contre euh, l'entropie, le, pendant un temps limité, hein, euh, euh, parce que euh, elle est porteuse d'informations. Hein, euh, mais sinon, le mouvement naturel, c'est un mouvement euh, d'aller toujours vers euh, le, le, le désordre le plus important. Alors, il y a eu euh, un paradoxe à la fin du 19e siècle là-dessus, c'est euh, le paradoxe de la, de la mort thermique de l'univers, puisque euh, le désordre augmente. Alors, le désordre, c'est la, la chaleur, hein, une, une, une configuration... Euh, c'est la température, pardon. Une configuration ordonnée, ben un cristal, par exemple, de la glace, hein, si on le chauffe, ça va, le désordre va augmenter, les molécules vont commencer à rouler les unes sur les autres, ça va devenir de la vapeur d'eau, etc. Donc plus la température est élevée, plus on a, euh, euh, on a du, du désordre. Hein. Mais le, le problème, c'est que euh, les... Euh, la, ch la chaleur, là, les, elle va du, toujours du corps chaud au corps froid, donc on va vers une égalisation de la température de l'univers. C'est ce qu'on appelait, à la fin du 19e siècle, la mort thermique de l'univers. Donc, euh, donc normalement, l'univers allait finir, euh, une fois que les zones chaudes réchauffaient les zones froides, dans une sorte de température moyenne, etc. Et euh, donc, comment sortir de ce problème-là euh, euh, et en fait, euh, c'est l'expansion de l'univers qui permet d'expliquer le processus. Parce que l'univers est très chaud au départ, hein, il ne peut pas se structurer parce qu'il est trop chaud. Et l'expansion de l'univers permet à l'univers de refroidir parce que l'entropie 
qui est lié à, à cette euh, température élevée, est évacué dans les zones d'espace qui, qui, qui apparaissent au moment de l'expansion. Hein Ce qui fait que l'entropie de l'univers est diluée dans, euh, dans toutes les zones qui, viennent, qui sont euh, générées par l'expansion. Et les, localement, les zones peuvent refroidir, former des nuages de gaz froid où, où va y avoir les galaxies, les étoiles et les planètes et, et nous-mêmes. Donc c'est l'expansion de l'univers qui permet à l'univers euh, de se structurer et, euh, et donc de lutter contre euh, cette entropie qui, euh, qui est très importante hein, et qui aurait empêché la structuration si l'univers n'avait pas été en expansion. Est-ce que vous pouvez nous, justement, en parlant d'expansion de l'univers, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que ça signifie Parce que euh, euh, ça apparaît euh, en tous les cas euh, euh, pour les non-spécialistes comme euh, contre-intuitif, parce qu'on parle de l'espace, enfin de l'univers, qui est la totalité de l'espace euh, connu, euh, qui euh, euh, serait en expansion. Donc, euh, en, en, comment, qui, qui augmenterait sa superficie, donc euh, au sein de quoi l'augmenterait-il, puisqu'il est lui-même la totalité de l'espace. Donc, est-ce que vous pouvez nous expliquer précisément que, que ce qu'on entend Alors, Comme un ballon qui gonflerait, euh, le ballon gonfle parce qu'il y a du vide, enfin de l'oxygène autour de lui, euh, voilà. Euh, mais là, l'espace, euh, comment, comment se produit l'expansion de l'univers Alors, c'est hautement euh, 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 contre-intuitif et c'est euh, effectivement difficile de se le représenter euh, de, de, au sens de l'imagination. Mais c'est concevable mathématiquement. Il y a beaucoup de choses qui sont concevables mathématiquement, mais qui sont non représentables sous forme d'image. Hein c'est souvent le cas. Alors, euh, on peut imaginer un espace infini qui continue à être en expansion, au sens où la distance entre deux galaxies ne cesse d'augmenter. C'est ça la définition d'expansion. Donc l'espace est infini, il n'y a rien en dehors de cet espace infini, mais cet espace... ne euh, ne cesse de, de grandir au sens où les distances entre les galaxies ne cessent d'augmenter. Donc l'expansion est interne à l'espace Oui, c'est-à-dire que l'espace est infini, mais il continue de se dilater. C'est un peu la même chose si vous, aviez, si vous avez une, une, une droite euh, avec euh, des points, vous mettez des numéros sur les points, 1, 2, 3, 4, 5, voilà, vous avez... Euh, voilà, et entre 1 et 2, il y a une infinité de points, et entre 2 et 3, une infinité de points. Après, vous pouvez tout multiplier par 2. Tout a grandi d'un facteur 2, mais c'est toujours la même droite infinie. Mais les distances entre les points que vous avez dessinées sur la droite ont augmenté euh, tous d'un facteur, facteur 2. Donc, euh, donc, on peut être dans cette situation-là. Alors, donc ça, c'est mathématiquement... Euh, alors, ça, c'est au niveau mathématique, mais niveau comme mathématique. on le disait, c'est abstrait. Mais là, dans alors, la réalité alors, physique... C'est abstrait parce que euh, euh, ça, c'est un modèle mathématique. Nous, nous ne pouvons observer autour de nous que ce qu'on appelle l'univers observable. L'univers observable, c'est la zone autour de nous euh, dans laquelle la lumière a pu voyager depuis euh, le Big Bang jusqu'à maintenant. On ne peut pas voir au-delà, puisque il euh, y a peut-être des galaxies au-delà, mais la lumière qui a été émise par ces galaxies n'a pas encore eu le temps de nous parvenir. Alors, pour faire très simple, parce que quand on fait le calcul, ce n'est pas exactement ça, mais si l'univers a 14 milliards d'années d'âge, hein, la lumière euh, voyageant a à une vitesse de 300 000 km seconde, elle fait par définition une distance de une année lumière en une année. Une année lumière, c'est une distance, c'est 10 000 milliards de kilomètres, c'est la distance que la lumière parcourt en une année. Donc en une année, la lumière fait une année lumière, en 14 milliards d'années, elle fait 14 milliards d'années lumière, et donc autour de nous, dans une... on peut voir tout ce qui existe dans une sphère de 14 milliards d'années lumière, donc encore une fois, si on fait le calcul, c'est un peu plus compliqué que ça, mais l'idée est là. On peut voir tout ce qui est autour de nous dans une sphère de 14 milliards d'années lumière. Au-delà, il y a probablement des choses, mais on ne peut pas le voir parce que la lumière n'a pas encore eu le temps de nous parvenir. Et plus on regarde de loin, plus en fait on regarde dans le passé, parce qu'on voit la lumière telle qu'elle était au moment où elle a été émise. Donc quand on regarde à 1 milliard d'années lumière de distance, on regarde l'univers tel qu'il était il y a 1 milliard d'années, et ainsi de suite. Hein Donc plus on regarde de loin, plus on voit des galaxies jeunes, jusqu'au moment où on voit l'univers tel qu'il était avant même la formation des galaxies, quand il était composé uniquement de gaz euh, très chaud, etc. C'est ce qu'on appelle l'horizon photonique. Et euh, l'horizon cosmologique, c'est donc la frontière euh, située à 14 milliards d'années-lumière de nous, euh, qui euh, sépare la, la zone euh, où la lumière euh, a pu voyager de la zone où euh, la lumière euh, ne nous est pas encore parvenue. Hein. Donc, euh, donc, on peut dire des choses sur l'univers observable, puisqu'on peut mesurer. Mais qu'est-ce qui se passe au-delà de l'univers observable Eh bien, on n'en sait rien. On n'est probablement pas au centre de l'univers. Donc, on peut imaginer qu'il y a des choses au-delà de l'univers observable. Mais ce n'est pas 
observable. Surtout si l'univers... Alors, donc, donc, donc est-ce que, est -ce que est con, est, ça fait l'objet d'un consensus le, de dire que l'univers est infini Non. D'accord. Non. Il euh, y a des modèles, dans lesquels, des modèles mathématiques dans lesquels l'univers est infini. Mais est-ce qu'il est actuellement infini, est infini en acte hein, Ou est-ce qu'il est, qu est euh, très, très grand et donc il nous paraît infini euh, ou pratiquement infini, parce qu'il n'est pas ah, exactement infini, la même chose quoi, qu infini. Indéfiniment grand, Indéfini ou indéfiniment grand. De toute façon, nous n'avons pas accès aux zones au-delà de l'univers observable. Hein, nous avons accès euh, à notre univers observable par définition. Donc, nous ne savons pas ce qui se passe au-delà. Et c'est d'ailleurs un problème. On a parlé la dernière fois de la science qui était testable, qui devait être corroborée par les faits. Donc, on, on fait des théories euh, qui ont, ont des parties qui ne sont pas testables. C'est-à-dire qu'on est soit parce que ça se passe en dehors de l'univers observable, soit parce que ça se passe dans des niveaux d'énergie qui ne sont pas atteignables euh, dans nos laboratoires. Hein. On, on, est, on, est, on, est, on est dans la situation où on, on invente des théories dont on n'est pas sûr euh, qu'elles soient testables un jour. Alors, est-ce que c'est encore de la science euh, Est-ce que c'est simplement de la spéculation scientifique Il y a des débats actuellement entre les philosophes des sciences sur le statut de ces théories. Alors, euh, un mot quand même, euh, tout de même, sur, sur la différence, puisqu'on a abordé la question de l'infini. Euh, on a constaté euh, qu'il existait donc un infini mathématique, hein, puisque c'est ce que vous rappeliez, euh, des euh, euh, hypothèses sur la possibilité que le monde physique soit infini, donc même si ça n'avait pas consensus, donc un infini, un possible infini physique, donc un infini mathématique, un infini physique, et évidemment, on, on aborde, on parle, de, enfin, on a, on a longtemps parlé, euh, on en parle moins, en tous les cas, les physiciens euh, n'en parlent pas, euh, euh, de l'infini métaphysique. Voilà, l'infini métaphysique. On a, a l'impression qu'on a euh, trois infinis. Euh, donc, euh, voilà, alors que l'infini, par définition, est un. Euh, il ne peut pas y avoir plusieurs infinis, euh, sinon ils se délimiteraient les uns les autres. Euh, donc, comment il, faut con comment il faut penser cette question voilà, Comment il faut concevoir Est-ce que c'est le même infini, mais abordé sous des aspects divers, différents euh, Ou est-ce qu'il est, euh, faut faire une distinction entre un, entre un infini abstrait mathématique et un infini euh, réel euh, Métaphysique, peut-être, je ne sais pas. C'est-à-dire que si on utilise le vocabulaire de René Guénon, le Chakab del Wahid Yarkia, qui est très précieux pour essayer de penser ces questions métaphysiques dans une période où on a quand même largement oublié ce qu'était la métaphysique, hein, l'Occident, dans le succès de la science, a un peu laissé sur le côté les questionnements métaphysiques. Hein. Que, euh, Guénon nous parle de, du, du principe, hein, de, du principe premier, de, qui, euh, pour lui, est absolument inconditionné. Voilà. Donc c'est la notion d'absolu. Hein. Euh, euh, infini, c'est un une des caractéristiques de l'absolu, c'est-à-dire sans aucune limite. Hein. Euh, infini, ça veut dire qu'il n'est pas fini, qu'il n'a pas une limite. Alors, sans fin. Quoi. Voilà, sans fin. Hein. Donc l'absolu n'a aucun conditionnement. C'est le c'est le al mutlaq, hein. al haq al mutlaq, on dirait en arabe, le, le, le réel absolu, le réel euh, inconditionné, totalement libre. Euh, de, tout, de tout conditionnement, de toute limite, euh, euh, quelle qu'elle soit. Hein. Euh, voilà, alors, euh, euh, évidemment, quand on pense en métaphysique, et, et, et Guénon euh, nous donne cet exemple-là, hein, le, le, le principe est forcément unique, hein, et il est forcément euh, absolu au sens de libre de tout conditionnement. Hein. Et après, les conditionnements arrivent dans les niveaux... Hein, euh, plus bas de, de, du réel, hein, puisque le, 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 la création, ça va être la mise en œuvre de conditionnements, euh, c'est-à-dire de réalités qui sont limitées euh, dans le temps, dans l'espace, dans, dans leur capacité à faire ou à ne pas faire certaines choses. Hein. Voilà. Alors, euh, ça c'est le, le seul vrai infini, c'est l'infini métaphysique. Après, nous avons effectivement des choses qui ressemblent à l'infini, qui en sont en quelque sorte des reflets dans le monde physique hein, ou dans le monde mathématique. Hein. Voilà, on définit les infinis mathématiques, il y a eu les travaux de Cantor au XIXe siècle sur les infinis mathématiques, parce que euh, on pensait que l'infini était au-delà des, au des capacités de, con, de conceptualisation mathématique. Et puis finalement, Cantor est arrivé en disant « Non, on va pouvoir dire des choses sur l'infini, par exemple, on va pouvoir classer les infinis. » Il y a l'infini des nombres, hein, des nombres naturels, par exemple, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ça, ce, euh, cette suite des nombres, elle est, elle est infinie dans le sens que si je vous donne un nombre, vous êtes toujours en mesure de trouver un nombre plus grand. 
Donc c'est ça, c'est la définition de, de l'infini, euh, de l'infini des nombres. Et puis il y a aussi, des, des, par exemple, les, les fractions, hein, euh, l'ensemble des fractions, 1,5, 3 quarts, 5 septièmes, 9 treizièmes, etc. Voilà. Donc il va commencer à, à penser ces, ces infinis-là, et il va classer les infinis, il va montrer par exemple que l'infini des nombres naturels, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, et l'infini des fractions, ben, c'est le même type d'infini. On a l'impression qu'il y a beaucoup plus de fractions qu'il n'y a de nombres naturels. Parce qu'on peut effectivement, à partir de 1, on peut dire 1,5, 1 tiers, 1 quart, 1 cinquième, 1 sixième, 1 septième, 1 huitième, 1 neuvième. Donc, et à chaque fois, faire comme ça, donc on dit qu'il y a beaucoup plus de fractions que de nombres naturels. Eh bien non, Cantor va montrer qu'il y a le même nombre, euh, euh, le même infini des nombres naturels et des, et, des, et des fractions. Puis il y a un autre type d'infini qui est l'infini des nombres réels ou l'infini euh, des points sur une ligne. Hein. Et Cantor va montrer que ça, c'est un infini supérieur à l'infini des nombres naturels, hein. euh, c'est un infini d'un autre ordre. Voilà. Et il euh, y a l'infini d'une surface, donc y a, on a l'impression qu'il y a plus de points dans une surface que dans une ligne. Eh bien non, Cantor va montrer qu'il y a le même nombre de points. C'est le même infini. Ou dans un volume, c'est le même infini. Ou dans un segment entre 0 et 1, il y a autant de points que dans tout l'ensemble des nombres naturels, des nombres réels, pardon. Donc il va faire des travaux comme ça. Et ça veut dire qu'on va être en mesure, en mathématiques, de parler, de parler des infinis. Mais ce sont des, ce sont des reflets, en quelque sorte, de, de l'infini euh, métaphysique, puisque euh, c'est certaines formes d'infini mathématiques qui sont à l'intérieur de définition de ce qu'est l'infini. Hein. Oui, alors justement, Guénon nie, enfin, euh, euh, faisait une critique par rapport à la, à la science euh, sur l'emploi le, le, du qualificatif infini pour l'utiliser en mathématiques. Oui, oui. Euh, il, il préférait le, le terme indéfini. Indéfini, euh... qui, est, qui est un terme d'ailleurs euh, cartésien. Hein. J'avais oui, oui. trouvé ça, donc c'est assez, oui, oui, assez ironique. Bien sûr, bien sûr. Alors après, à... évidemment, ce sont des mots qui. Euh, ce sont des mots valises. Les mots valises, ce sont des mots qui. Euh, ont été utilisés par, dans plusieurs cadres et donc qui, a, qui ont plusieurs sens. Il y a beaucoup de mots valises dans la philosophie, donc il faut se méfier. Euh, donc là, oui, là, le seul vrai infini, c'est l'infini métaphysique, je dirais René Guénon, et tous les autres infinis sont en fait euh, des infinis du second ordre ou des indéfinis, euh, y compris euh, les, les infinis mathématiques et les différentes catégories d'infinis. Euh, et puis il y a des questions que, qui sont indécidables, puisque pour, ter pour terminer sur ces questions des infinis, donc il y a l'infini des nombres naturels, hein, euh, et l'infini des nombres réels, et la question de savoir s'il y a un infini qui existe entre l'infini des nombres naturels et l'infini des nombres réels, c'est-à-dire qui serait supérieur à l'un et inférieur à l'autre, c'est une question qui est indécidable. C'est-à-dire qu'on la... euh, ne peut pas dire, euh, on ne peut pas répondre à cette question par oui ou par non. Question une, dernière question, une dernière question sur l'infini, est-ce que euh, notre incapacité à, à penser réellement ce qu'est l'infini, euh, euh, notamment au sens euh, euh, physique euh, ou spatial parce que c'est vrai qu'on a, on a une représentation spatiale euh, l'être humain euh, est, voilà, est structuré par rapport à son rapport à l'espace et au temps euh, et, et la difficulté c'est de se dire que l'infini euh, finalement euh, ne peut pas être statique puisqu'il serait un tout et donc délimité euh, et qu'on euh, le conçoit en, en, plutôt en mouvement comme un progrès à l'infini avec une espèce de progrès à l'infini mais s'il y a un progrès à l'infini c'est qu'il n'y a pas, euh, est il, est, il est en mouvement, il est toujours en quête de sa propre euh, infinité. Est-ce que, euh, est que le, la manière dont on conçoit euh, l'infini physique, pour, pour les théoriciens qui considèrent que l'univers serait, serait infini, ou quand vous parlez par exemple d'expansion de l'univers, donc euh, c'est pareil, on a cette idée-là, est-ce que c'est ce progrès plutôt, ce, ce, ce processus vers l'infini, est-ce est que c'est comme ça qu'il faut comprendre la notion de l'infini au niveau physique. Oui, euh, parce que, euh, et même en mathématiques, c'est-à-dire, c'est l'idée que euh, euh, un, un infini, c'est ce, ce qui est indéfini ou qui, pas de, qui, qui ne rencontre pas ses limites. Euh, donc, c'est plutôt une idée dynamique qu'une idée statique. Euh, l'infini en acte, ce que les scolastiques appelaient l'infini en acte, c'est quelque chose de difficile à, 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 à se représenter, parce qu'on se représente bien. Euh, euh, l'idée que quand on arrive quelque part, on peut toujours aller plus loin. C'est ça, l'espace. Voilà, voilà l'espace ou les nombres. Hein, mais on a du mal, enfin, c'est même impossible de se représenter quelque chose qui est infini d'un bloc. 
Ouais. En quelque il y aurait sorte. un mur qui bloquerait voilà, ouais, ouais, Oui, parce que as, immédiatement dans l'esprit euh, apparaît, euh, apparaît cette idée, voilà, qu'est-ce qu'il y a Il y a le blabla, donc il faut dépasser. Et donc on revient à l'idée de l'infini dynamique, c'est-à-dire toujours dépasser. Donc effectivement, là, on, on, je pense que c'est la différence entre d'un côté les, les maths et la physique et de l'autre la métaphysique. Et où la, dans la métaphysique, évidemment, bon, ceux qui font de la métaphysique, euh, et à commencer par René Guénon dont on parlait tout à l'heure, parle bien d'un infini en acte. L'infini du principe tel que René Guénon le décrit, c'est effectivement un, un infini en acte. Déjà, ce n'est pas quelque chose qui est en progression, c'est quelque chose qui est déjà dans sa perfection d'infini. Mais qui est donc inconcevable pour l'être humain. Donc c'est inconcevable, oui. D'accord. Euh, si je vous dis, euh, Bruno Guiderdoni, que euh, rien ne se perd, rien ne se crée, euh, tout se transforme, hein, qui est donc cette fameuse euh, citation euh, de, du physicien Lavoisier, je crois, si je ne me trompe pas. Euh, qu'est-ce qui est vrai et, et qu'est-ce qui est faux, si d'ailleurs y a-t-il quelque chose qui est faux dans, dans cette affirmation Est-ce que cette affirmation reste, reste vraie Parce que vous parliez aussi tout à, tout, euh, tout à l'heure d'entropie, voilà, de, de, de désorganisation euh, progressive de de la matière, euh, voilà. Est-ce que, est -ce que cette affirmation de Lavoisier euh, reste Oui, reste alors on a, euh, bien sûr, parce qu'on a, le, alors sous une forme moderne, mais euh, on a parlé de la, du deuxième principe de la thermodynamique, et la tendance vers, vers, à, au désordre, hein, la, 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 la flèche du temps vers, vers des états d'ordre vers des états de désordre. Euh, mais il y a quand même un premier principe de la thermodynamique qui dit que, justement, l'énergie se conserve. Euh, et... Euh, euh, en fait, maintenant, on a une vision de l'énergie et de la matière comme étant les deux faces de la même réalité. Donc, ce qui se conserve, c'est la matière-énergie. Et c'est une conservation locale, c'est-à-dire que dans une zone, euh, effectivement, la matière-énergie se conserve. Et euh, bah, s'il y a quelque chose qui sort, bah, il y a moins de matière-énergie à l'intérieur de la zone. S'il y a quelque chose qui rentre, bah, il y en a plus. Hein. Donc, il y a une conservation locale. Euh, donc, la, la, évidemment, l'idée de Lavoisier, c'était essentiellement une idée de conservation de la matière et même des éléments chimiques hein, qui se recombinaient dans les réactions chimiques sous une autre forme. Maintenant, on a une vision de, de la conservation de l'énergie qui, qui est beaucoup plus euh, élaborée, mais euh, la physique est fondée sur des lois de conservation. Donc, il y a l'énergie qui se conserve au sens euh, d'Einstein, hein, c'est-à-dire l'énergie et la matière. Euh, il y a également d'autres quantités qui se conservent, comme euh, la quantité de mouvement ou, ou le moment cinétique. Ce sont des quantités qui qui, qui se conserve euh, à travers les, les transformations. Il y a évidemment d'autres quantités dans le cadre de la, de la physique quantique, hein, des, des nombres quantiques qui se conservent au moment des, des transformations. Mais c'est euh, vraiment hein, au cœur même de, euh, de la physique euh, contemporaine, hein, cette idée des lois de conservation. Et euh, l'autre aspect, c'est euh, l'idée qu'il y a des symétries ou des invariances euh, dans la nature. Et... et euh, euh, Amy Notaire a montré au début du donc une physicienne euh, mathématicienne euh, très renommée maintenant euh, bien connue euh, évidemment et reconnue pour son travail a montré que c'était en fait les deux aspects de la même pièce de la même pièce de monnaie c'est-à-dire qu'il y avait euh, des lois de conservation dans la mesure où il y avait des invariants ou des, des symétries hein. donc ça c'est vraiment le cœur même de la physique c'est la conservation conservation d'un certain nombre de quantités. C'est pour ça qu'il est très difficile d'imaginer l'apparition de quelque chose à partir du néant. C'est quelque chose qui est au-delà de la conception de la physique. Alors pour conclure la deuxième partie de cet entretien, Bruno Guiderdoni, euh, au terme de, de, ce, de, ce, de ce voyage, de cette introduction euh, très riche euh, au sein euh, de la physique, euh, quelles quelle frontières finalement aujourd'hui peut-on dresser entre la physique et la métaphysique Cette frontière est-elle possible Peut-on réellement dresser cette frontière euh, Au sens où est-ce qu'il faut définir que la métaphysique est, est définitivement hors d'accès euh, de la connaissance humaine, euh, du moins au sens physique, hein, euh, euh, quand bien même la physique ne cesserait d'élargir de, 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 et de révolutionner totalement ses conceptions Ou est-ce qu'il faut euh, plutôt concevoir que, euh, progressivement, on l'a vu avec la physique quantique par exemple, progressivement, la physique peut amener des éléments de la métaphysique, certains éléments, hein, même à la périphérie, dans le champ euh, de connaissances euh, de humains, humain, tout simplement. Alors C'est une grande question euh, qui euh, euh, évolue là, depuis quelques décennies, hein, puisque les expériences de, euh, sur l'intrication dont j'ai parlé euh, ont même été euh, appelées des expériences de, de métaphysique, de la métaphysique expérimentale. 
puisqu'elle nous renseignait sur la nature de la réalité, sur ce que pouvait être la réalité physique ou ce qu'elle n'était pas. Il me semble qu'on est dans une situation où, au fur et à mesure qu'on avance dans la, le progrès des connaissances, on rencontre des questions de plus en plus fondamentales. Hein. On en a parlé de quelques-unes. Le, euh, bien sûr, la, la nature du réel, qu'est-ce qu'il y avait avant le Big Bang, enfin, euh, d'où viennent les lois de la physique, le temps. Euh, voilà, quel est-ce que c'est que le temps, est-ce que le passé existe encore, est-ce que le futur euh, existe déjà, donc voilà, ça ce sont des questions qui euh, sont à, à la frontière entre la physique et la, et la métaphysique, et euh, on, on a, enfin, on, la, la physique tourne autour, ou, tourne, ou, ou, ou s'arrête devant, simplement, L'attitude de beaucoup de physiciens, c'est d'être euh, euh, un peu allergique à ces questions, contrairement à, 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 d'ailleurs à d'illustres devanciers comme euh, Newton ou, ou Einstein, par exemple, qui étaient euh, très intéressés par ces questions-là. Euh, et euh, beaucoup de physiciens vont avoir une attitude qu'on pourrait appeler antiréaliste, dont on a parlé euh, euh, tout à l'heure, c'est-à-dire euh, euh, prendre les théories comme des outils qui permettent de faire des prévisions, des prédictions, et pas du tout comme un discours sur le réel. Alors, la question du réel ne se pose plus, ou, ou en tout cas, beaucoup de physiciens vont dire que ça ne les intéresse plus. Hein. Euh, la question du réel ne se les intéresse plus. Après tout, c'est une autre position euh, qui consiste à dire que ce qui compte, c'est le sujet, et non pas l'objet, c'est-à-dire le sujet, l'être humain, l'observateur, hein, que la physique est un discours sur ce que le sujet peut connaître. Et... Euh, ce qui existe indépendamment du sujet, finalement, n'a pas beaucoup d'intérêt. Donc ça, c'est un certain discours qu'on entend euh, euh, sous une forme très élémentaire ou sous une forme très élaborée. Et, mais les questions métaphysiques, à mon avis, sont toujours là. Ce n'est pas parce qu'il euh, y a moins d'intérêt euh, pour les aborder que ces questions ont été évacuées. Est-ce que c'est une réaction qui est issue du fait de la complexité, de la haute complexité de la nature du réel et peut-être d'une incapacité, en tous les cas euh, actuelle, hein, pas, pas future mais actuelle, de, des physici enfin, de certains physiciens de, justement de proposer des théories. Est-ce que c'est une, une, une stratégie qui correspondrait à cette situation-là ou c'est vraiment à des intérêts, euh, je dirais, euh, je ne sais pas, une déformation professionnelle peut-être euh, du, du fait de la pratique euh, euh, des physici de certains physiciens même C'est une bonne question et euh, je ne sais pas si on a vraiment euh, étudié... Euh des réponses possibles, il y, a, il y a plusieurs mouvements. Il y a un mouvement euh, euh, de, euh, qu'on pourrait dire post-moderne, de critique euh, de la philosophie, de la science, de la raison, euh, de toutes les grandes instances dont on a pu penser au 19e siècle qu'elles allaient apporter euh, euh, le bonheur à l'humanité, et puis on s'est aperçu que ce n'était pas le cas. Donc il y a eu cette critique post-moderne, et euh, euh, on se méfie beaucoup de tous les systèmes qui ont euh, vocation à dire... Euh, les grands récits. Euh, comme les grands récits, voilà, ce qu'on appelle les grands récits, euh, dont les récits religieux, mais aussi les grands récits philosophiques, euh, même le récit de la science, le récit de la raison. Hein, euh, Positivisme. Voilà, donc ça, ça c'est un, un premier mouvement. Je pense qu'il y a également euh, une désorientation vis-à-vis euh, -vis, euh, des succès paradoxaux de la physique euh, contemporaine, c'est-à-dire euh, extrêmement mathématique, euh, très dur à apprendre, euh, extrêmement... Euh, euh, efficace pour euh, prédire euh, euh, le, euh, les, les, les comportements des phénomènes, donc productrice de technologies de plus en plus élaborées, bon, euh, les ordinateurs, les téléphones, euh, bientôt peut-être l'ordinateur quantique, etc., euh, technologies euh, avec, qui ont beaucoup de succès, beaucoup de succès aussi pour euh, euh, définir des objets avec des propriétés euh, bizarres, des propriétés de la matière bizarre, beaucoup de succès pour... Euh, 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 expliquer le, le biologique, euh, intervenir euh, euh, dans le biologique euh, avec euh, voilà, euh, les, les dispositifs médicaux. Donc, euh, euh, d'un côté, on a l'impression que les questions sont de moins en moins claires et de l'autre, les outils que nous avons à notre disposition pour faire des choses sont de plus en plus efficaces. Donc, il y a une sorte de basculement qui fait que les, les scientifiques sont plus intéressés par les applications que par euh, les, euh, les questionnements euh, fondamentaux. Mais, euh, euh, à mon avis, le, le, les questionnements sont toujours là. Et, et effectivement, il, il serait intéressant de, de voir comment les grandes questions de la philosophie, euh, de la métaphysique, peuvent être euh, renouvelées par euh, les découvertes scientifiques euh, et comment euh, euh, 
Effectivement, par exemple, la question du réel se pose, euh, se pose maintenant dans le contexte de la physique quantique, de la, de la relativité, euh, de Big Bang, euh, dont on a parlé euh, au cours de cette émission. Merci beaucoup Bruno Guiderdoni. Nous arrivons à la fin de la deuxième partie de cet entretien. Dans la dernière, dans la troisième et dernière partie de cet échange, nous aborderons donc sur la question de la science. Nous avons, nous avons, vous avez, vous avez dressé un, un panorama très riche sur, sur sur les questions de la physique. Et nous aborderons dans la dernière partie la question plus épineuse de la théorie de l'évolution. Donc nous sortons du champ de la physique, nous allons vers la biologie. Euh, la théorie de l'évolution de Darwin euh, est-elle euh, définitivement confirmée par le, la science moderne Voilà, je, je remercie tous les auditeurs pour leur fidélité et donc je leur donne rendez-vous très prochainement pour la dernière partie de cet entretien. Merci.